மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற தலைவர்களே திரளாக இங்கே ஒன்று கூடியிருக்கிற தோழர்களே அனைவர்களுக்கும் எனது இந்த மாலை நேர வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டவனாக எனது சிறிய இந்த உரையினை நான் துவங்குகிறேன் மிக சிறப்பான தேவைக்கேற்ற ஒரு நிகழ்வு தோழர்களால் இங்கே ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருக்கிற தோழர்களுக்கு துவக்கத்தில் எனது நன்றியை வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இருள் சூழ்ந்த பள்ளத்தாக்கில் நடக்க நேரிடும் தீமையானதற்கு அஞ்சேன் என்கிற அந்த ஒரு வாசகம் அந்த ஒரு முழக்கம் இங்கே துண்டறிக்கையில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு முழக்கமாக நான் பார்க்கிறேன் ஏனென்றால் ஒரு அச்சம் ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஒரு அச்சத்தை உருவாக்குவதற்கு மத்திய மாநில அரசுகள் இணைந்து இன்றைக்கு முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு பயம் உருவாக வேண்டும் என்று அரசு நினைக்கிறது காவல்துறை நினைக்கிறது ஆட்சியாளர்கள் நினைக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் நீத்தேனுக்கு எதிராக கூடங்குளம் அணுகுலைக்கு எதிராக ஹைட்ரோ கார்பனுக்கு எதிராக விவசாய நிலங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக காற்றை மண்ணை இயற்கை வளங்களை கனிம வளங்களை இவற்றையெல்லாம் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு போராட்டம் தமிழகத்தில் கடந்த இரண்டு ஆண்டு காலமாக அது தொடர்ச்சியாக அதிகரித்து வருகிறது மக்களுடைய ஆதரவை பெற்று வருகிறது இந்த போராட்டங்களுடைய ஒரு முத்தாய்ப்பாக தான் ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சியாகத்தான் தூத்துக்குடியில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் திரண்டு அந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி மே இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அந்த மகத்தான அந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்தார்கள் எனவே இந்த போராட்டங்கள் நிறுத்தப்பட வேண்டும் போராடுகிறவர்களுக்கு ஒரு அச்சத்தை உருவாக்க வேண்டும் ஒரு பயத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டுதான் மத்திய அரசுடைய தூண்டுதலோடு மாநில அரசுக்கு முதல்வரை சொல்லிட்டார் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்ன நடந்தது என்று எனக்கு தெரியாது என்று முதலமைச்சர் அவர் சொல்லியிருப்பதை நாம் கணக்கில் கொள்ள வேண்டும் அது உண்மையான வார்த்தை தான் என்பதை நாம் உணர்கிறோம் எனவே தமிழக அரசுக்கே தெரியாமல் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற முதலமைச்சருக்கே தெரியாமல் மத்தியில் இருக்கிற ஆளும் வர்க்கம் அவர்களுக்கு நெருக்கமான அந்த வேதாந்த குடும்பத்தை பாதுகாப்பதற்காக அவர்களுக்கு துணை நிற்பதற்காக இந்த தூத்துக்குடியில் போராடுகிற இந்த மக்களை ஒடுக்கக்கூடிய வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொலை வெறி ஆட்டத்தை இங்கே நிகழ்த்தி இருக்கிறது நான் அந்த நிகழ்வு நடைபெற்று அன்று இருபத்தி மூன்றாம் தேதி காலையில் நாங்கள் தூத்துக்குடியில் சென்றோம் என்று நாங்கள் மருத்துவமனையில் இருக்கிற போதே வெளியே துப்பாக்கிச்சூடு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது பல்வேறு அந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மக்களை பாதிக்கப்பட்ட மக்களை காயமுற்ற மக்களை படுகொலை செய்யப்பட்டவருடைய உறவினர்களை அவர்களை எல்லாம் சந்தித்து பேசுகிற போது இது ஏதோ எதேச்சையாக நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்வு அல்ல என்பதை எல்லோரும் உறுதி செய்தார்கள் திட்டமிட்டு தேடி பிடித்து ஒரு வன்முறைக்கு இந்த மக்களை தள்ளி அந்த மக்களை காவல்துறையை எதிர்க்கிற ஒரு சூழலை உருவாக்கி அதற்கு பிறகு திட்டமிட்டு யார் படுகொலை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை தீர்மானித்து அவர்களை குறிவைத்து இந்த படுகொலைகள் நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது போராட்டத்தில் முன்னின்றவர்கள் மக்களை திரட்டியவர்கள் முழக்கமிட்டவர்கள் இவர்களெல்லாம் தேடி கண்டுபிடித்து அங்கே படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கொலை பாதகம் அங்கே நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இவ்வளவு நாளாகியும் இந்த படுகொலைகளுக்கு காரணமானவர்கள் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்யப்படவோ அந்த அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படவோ அதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருப்பதை கூட நம்மளால் இன்னும் உணர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை காவல்துறை அதிகாரிகள் தப்பவிடப்படுகிறார்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அதிகாரிகள் அத்துணை பேர்களும் தப்பவிடப்பட்டு இன்றைக்கு போராடிய மக்கள் குற்றவாளிகளாக நிற்கிறார்கள் போராடியவர்கள் சமூக விரோதிகள் என்கிற பட்டம் சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது சுட்டு கொண்டவர்களுக்கு கொலையாளிகள் என்ற பட்டம் இல்லை சுட்டு கொண்டவர்கள் கிரிமினல் என்கிற பட்டமோ அல்லது சமூக விரோதிகள் என்கிற பட்டமோ இல்லை ஆனால் அங்கே எந்த ஆயுதமும் இல்லாமல் அங்கு போராடிய மக்களுடைய கரங்களில் யாரும் எந்த ஆயுதமும் இல்லை நாங்கள் அந்த மருத்துவமனையில் சென்று மறுநாள் பார்த்தபோது ஒரு காவலரை கூட எங்களால் பார்க்க முடியவில்லை காயமுற்ற காவலர் யாரையும் அங்கே காணவில்லை சாதாரணமாக என்கவுண்டரில் கூட ஒரு நாடகம் நடக்கும் இப்போ கடைசியாக நடந்த ஆனந்தன் என்பவருடைய என்கவுண்டரில் கூட ஒரு நாடகத்தை அரங்கேற்றுவார்கள் என்ன நாடகம் என்றால் அவரை என்கவுண்டர் செய்வதற்கு என்கவுண்டர் என்கிற வார்த்தை கூட அது நாம் உபயோகப்படுத்தக்கூடாது என்கிற ஒரு சூழலை நோக்கி நாம் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் 
ஆக இப்படிப்பட்ட அந்த திட்டமிட்ட படுகொலை என்று கூட அதை சொல்லலாம் அந்த திட்டமிட்ட இந்த என்கவுண்டர் என்கிற பெயரில் நடைபெறுகிற அந்த படுகொலைகளில் கூட என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் அதிகாரியை தாக்கியது போல ஒரு நாடகத்தை அங்கே நிறைவேற்றி அறிவால் வெட்டு பட்டதை போன்ற ஒரு சூழலை உருவாக்கி அவருக்கு கட்டுகள் போட்டு காவல்துறை அதிகாரிகளை பாதுகாப்பதற்கு துப்பாக்கியால் சுடுவதை தவிர எங்களுக்கு வேறு வழியில்லை என்கிற சூழலை காவல்துறை ஏற்படுத்துகிறது ஆனால் அங்கே அது மாதிரியான நாடகங்கள் கூட அங்கே அரங்கேற்றப்படல பாதிக்கப்பட்ட காவலர்களை பாதுகாக்க முடியவில்லை தாக்கப்பட்ட காவலர்களை பார்க்க முடியவில்லை ஆனால் எந்த ஆயுதமும் இல்லாமல் அங்கே ஒன்று கூடிய அந்த மக்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நீதி கிடைப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இல்லை இன்னைக்கு தமிழகம் கிளர்ந்து வந்திருக்க வேண்டும் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டை மிகப்பெரிய போராட்டம் ஒரு வடிவம் பெற்றிருக்க வேண்டும் ஆனால் அது உருவாக இல்லை உருவாக விடாமல் அந்த துப்பாக்கி சூட்டுக்கு பிறகு மத்திய உளவுத்துறையும் மாநில உளவுத்துறைகளும் அரசும் காவல்துறையும் இணைந்து தமிழ்நாட்டில் அறிவிக்கப்படாத ஒரு நெருக்கடி நிலையை இன்றைக்கு உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு தூத்துக்குடியில் தங்களுடைய உயிரை தியாகம் செய்திருக்கிற அந்த பதினான்கு அந்த தியாகிகளுடைய அந்த பெயர்கள் வரலாறு உள்ளளவும் கண்டிப்பாக நினைவு கூறப்படும் அதே நேரத்தில் இந்த மிகப்பெரிய அந்த கொடூர படுகொலைகளை நிகழ்த்தியவர்கள் வரலாறு முழுவதும் இந்த கொலையாளிகளாக கண்டிப்பாக அவர்கள் இகழப்படுவார்கள் என்பது கண்டிப்பாக நாம் உறுதியாக நாம் அதை சொல்ல முடியும் அன்பான சகோதரர்களே ஆக இந்த படுகொலை தமிழகம் முழுவதும் இதற்கு எதிரான நீதிக்கான குரல்கள் ஒழிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய மோசமான ஒரு நெருக்கடி நிலையை நோக்கி தமிழகம் போயிட்டு இருக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி காஞ்சி மக்கள் மன்றத்தை சார்ந்த தோழர்கள் பதினெட்டு பேர் அவங்க செய்த தவறு ஒரு துண்டு பிரசுரம் விநியோகித்தார்கள் பதினெட்டு பேர் சேர்ந்து துண்டு பிரசுரகத்தை விநியோகித்த அந்த பதினெட்டு தோழர்கள் கைது செய்யப்பட்டதோடு மாத்திரமல்ல பனிரெண்டு பிரிவுகளின் கீழால் கடுமையான பிரிவுகளை அவர்கள் மீது ஏவி அந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு ரிமாண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் ஒரு துண்டு பிரசுரம் கூட விநியோகிக்க முடியாது என்கிற அளவிற்கு மனித உரிமைகள் காலில் போட்டு தமிழகத்தில் இன்றைக்கு நசுக்கப்படுகிறது மத்திய அரசுடைய அழுத்தத்தோடு தமிழ்நாட்டில் நடைபெறுகிற இந்த போராட்டங்கள் ஒடுக்கப்பட வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு எதிரான போராட்டம் அது ஒரு கோபம் மத்திய அரசுக்கு இருக்கிறது என்று நான் கருதுகிறேன் ஒன்று ஜல்லிக்கட்டில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் திரண்டெழுந்து போராடி மத்திய அரசை பணிய வைத்த அந்த கோபம் தமிழகத்திற்கு நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்தபோது அவரை தரைமார்க்கமாக கூட வரவிடாமல் வான்மார்க்கமாக வரவைத்த அந்த தமிழக மக்களுடைய அந்த எழுச்சிகரமான அந்த போராட்டம் இதெல்லாம் ஆளுகிற வர்க்கத்தை கோபத்தில் ஆழ்த்தி அதற்கு பழிவாங்கும் முகமாக இன்றைக்கு தமிழகம் ஒரு நெருக்கடி நிலையை நோக்கி மனித உரிமைகள் எல்லாம் நசுக்கப்பட்டு ஜனநாயகத்தினுடைய நெறிமுறைகள் எல்லாம் தகர்க்கப்பட்டு இன்றைக்கு ஒரு மிக மோசமான ஒரு சூழலை நோக்கி தமிழகம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த தருணத்தில் இந்த மனித உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காக ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பதற்காக போராடுகிற உரிமையை பாதுகாப்பதற்காக ஜனநாயக சக்திகள் இடதுசாரி சக்திகள் சிறுபான்மை சமூக அமைப்புகள் தமிழ்நாட்டுடைய தமிழ் தேசியம் பேசுகிற அமைப்புகள் அத்துணை பேர்களும் ஒன்று சேர்ந்து களமாட வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு தருணத்தில் இப்போது நாம் இருக்கிறோம் இன்னைக்கு பேசிய போது கூட குறிப்பிட்டு சொன்னார்கள் நேற்றைய தினம் என்று நினைக்கிறேன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வந்த வழக்கில் சேலம் சென்னை நெடுஞ்சாலை அந்த பசுமை வழி சாலை என்கிற பசுமையை அழிக்கிற அந்த சாலை திட்டத்தை எதிர்த்து கண்டனம் கூட்டம் நடத்துவதற்கு அனுமதி இல்லை என்று ஜனநாயகத்தினுடைய நெறிமுறைகளை அடிப்படை உரிமைகளை பாதுகாக்க வேண்டிய உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதிகள் இந்த தீர்ப்பை வழங்குகிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த நாட்டினுடைய யதார்த்தத்தை மதசார்பற்ற தன்மையை ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்கிற இடத்தில் இருக்கிற நீதித்துறையும் எதை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்கிற ஒரு அச்சம் நமக்கு உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது எனவே இங்கே மக்கள் சக்தி உருவாக வேண்டிய தேவை இருக்கிறது தூத்துக்குடியில் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை எல்லாம் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க போராடுறதுனால வளர்ச்சி பெயரும் போராடுறதுனால என்ன நடக்கும் இன்னைக்கு மக்கள் போராடியதால் ஒரு மகத்தான ஒரு சாதனை படைக்கப்பட்டிருக்கிறது தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடப்பட்டிருக்கிறது அது நிரந்தரமாக மூடப்படுமா அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா என்பது இன்னொரு வாதம் ஆனால் அதே நேரத்தில் மக்களுடைய போராட்டத்திற்கு இன்றைக்கு பயன் ஏற்பட்டிருக்கிறது போராடுவதனால் பயன் இல்லை என்று யாரும் பேச முடியாது நிதர்சனமான நாம் பார்க்கிற இந்த காலத்திலேயே தூத்துக்குடி மக்கள் பதினாலு பேர் தங்களுடைய இன்னுயிரை இழந்தாலும் கூட அவருடைய கோரிக்கை இன்றைக்கு வென்றிருக்கிறது அந்த கோரிக்கை நிரந்தரமாக வெல்லுவதற்கான களத்தில் மக்களுக்காக போராடுகிற அமைப்புகள் ஒருங்கிணைந்து அந்த களத்தில் நின்று ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூடுவதற்கு 
அந்த களத்தில் நின்று நாம் களமாட வேண்டிய தேவையும் அவசியமும் இருக்கிறது எனவே நடைபெறுகிற தமிழ்நாட்டினுடைய இந்த நெருக்கடி நிலை தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இந்தியாவிலேயே மிக மோசமான ஒரு சூழல் பேரவாய் உருவாகி இருக்கிறது தொடர் பிரகாஷ்ராஜ் தெளிவாக இங்கே சுட்டிக்காட்டினார் இந்த நாட்டில் மதவெறியை எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் குறிவைக்கப்படுகிறார்கள் தோழர் பிரகாஷ் ராஜ் இப்போது குறிவைக்கப்படுகிறார் என்று புலனாய்வுத்துறை அந்த தகவலை வெளியிட்டிருக்கிறது ஆக மோசமான ஒரு சூழல் சிறுபான்மை சமூகத்தை சார்ந்த இளைஞர்கள் அடித்து படுகொலை செய்யப்படுகிற நிகழ்வு தொடர்ந்து அதிகமாகி கொண்டே இருக்கிறது ஆக ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலையும் ஜனநாயகத்திற்கு மதசார்பற்ற தன்மைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய பேரபாயம் உருவாகி இருக்கிறது தமிழகத்தில் ஜனநாயகத்தினுடைய நெறிமுறைகள் புதைக்கப்பட்டு ஒரு நெருக்கடி நிலை ஒரு மோசமான ஒரு மக்களாட்சி தத்துவத்திற்கு எதிரான ஒரு சூழல் தமிழகத்தில் உருவாகி இருக்கிறது எனவே இவற்றிற்கு எதிராக மக்கள் சக்தி ஒன்று திரள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதை உருவாக்குகிற களத்தில் அனைவரும் உள்முரண்களை களைந்து நாம் ஒற்றுமையோடு களத்தில் நாம் நின்று பணியாற்ற வேண்டிய தேவையும் அவசியமும் இருக்கிறது அதை நோக்கி நாம் நகர்வோம் தூத்துக்குடியில் அந்த லட்சியத்திற்காக ஸ்டெர்லைட் ஆலை இழுத்து மூட வேண்டும் என்பதற்காக தங்களுடைய உயிரை நீடித்த அந்த தியாகிகளை நினைவு கூர்ந்து அவர்களுக்கு எனது புகழஞ்சலியை காணிக்கையாக செலுத்தி எனது வார்த்தைகளை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வாழ்த்துக்கள் நன்றி தேகல் அன்பாட்டவி 